de Jesús, Dios bendiga a cada uno de los que están aquí, de los que nos están viendo, escuchando, gloria al nombre poderoso de Jesús, gracias a Dios y a cada uno de ustedes por sus oraciones, su respaldo, bendito sea el nombre de Jesús por su demostración de amor, estamos felices, contentos, agradecidos de Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a escuchar palabra de Dios en esta noche, traigo un mensaje, un tema nuevo, con la ayuda de Dios, vamos a predicarlo, bendito el nombre de Jesús. En el libro de Éxodo capítulo 1 y versículo del 8 en adelante, vamos a cogerlo del 6 en adelante, desde el 6 al 12, alabado sea Dios, gloria al nombre poderoso de Jesús. Libro de Éxodo capítulo 1 y versículo 6 en adelante. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo, del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo y la iglesia que pronto verá cara a cara a Jesucristo dice Amén. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y fortalecido en extremo y se llenó de ellos la tierra entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de, almacen, de almacenaje, Pitón y Ramases, pero... Cuanto más lo, los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entre más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Padre, en esta preciosa noche, Señor, predicaré tu palabra, Señor, a través de tu santo espíritu, Señor. Ayúdanos y fortalecenos, Padre Santo. Tú eres el único, Padre. Tú eres el único en el cual podemos depositar nuestra fuerza, nuestra confianza, nuestra seguridad, Señor. En ti, Padre Eterno. En el nombre que es sobre todo nombre. Háblanos en esta noche. Levanta al caído, fortalece al débil, sana al enfermo. Liberta al atado, salva a aquel que está perdido, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llévate todo lo que no es tuyo. Satura los aires, glorifícate en esta preciosa noche. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos que tú lo harás para la gloria tuya, Señor. Gracias, te damos amén y amén. Aleluya. Voy a predicar bajo el tema, entre más 
el enemigo te oprime, más Dios te bendice. Alabado sea Dios. Dice que entre más lo oprimían, más se multiplicaban y crecían. Gloria al nombre de Jesús Santo. A nadie le gusta que lo opriman, a nadie le gusta que lo maltraten, a nadie le gusta que lo menosprecien, a nadie le gusta que lo traicionen, que lo ignoren, alabado sea el nombre de Jesús, que lo abandonen, pero te voy a decir algo, que entre más te oprimen, entre más te maltratan, entre más te, te traicionan, entre más te hagan la guerra, alabado sea el nombre de Jesús, aunque maiga aflicción, esto no quiere decir que tiene que detenerte en este camino. Al contrario, es tiempo de fortalecerte en Dios y decir, sigo confiando, sigo creyendo, alabado sea el nombre de Jesús Santo. Y cuando su poder se perfeccione en tu debilidad, en medio de la prueba, esto quiere decir que vas a desarrollar cualidades, vas a desarrollar actitudes que agraden a Dios para cuando venga el futuro o venga lo que Dios te va a presentar por delante, mi alma te adora, esté preparado, estemos preparados para lo que viene por delante, alabado sea Dios, cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción, cuando llega la, el dolor, la prueba, la circunstancia difícil, lo primero que viene es como si fuera una carga al cuerpo, como si te sintieras que ya no puede más, como de que ya está derrotado, mentira, porque el Dios que tú y yo le servimos, alabado sea Dios, tiene el control de todo, y cuando más el enemigo te oprime, te hace la guerra, te lleva a situaciones desfavorables y difíciles, es cuando más te tienes que acercar a Dios, a fortalecerte en Él, alabado sea Dios, cuando te fortalece en Dios, empieza a sacar la bendición que Dios quiere ver en tu vida, Aleluya, empieza a verse los frutos del Espíritu, empieza a ver oh, los dones que Dios ha depositado en ti, los talentos, alabado sea Dios, mi alma te alaba Jesús, bendito el nombre de Jesús, yo te digo que si a uno no lo oprime la prueba, la carga, la opresión del enemigo, si no lo oprime, ¿qué va a salir de nosotros? Nunca va a verse lo que hay dentro de nosotros, pero no se han dado cuenta que para poder saber que hay jugo de naranja o hay una pulpa, tienen que exprimir la naranja. Si tú no exprimes la naranja, la naranja no va a salir nada, no va a tomarte el jugo ni sale la pulpa. Y entre más tú exprimes la naranja, entre más la aprieta, si hay gente que dice, mira, todavía le queda, le queda la naranja y la aprieta más. Así es que Dios permite la prueba en nuestra vida, que nos aprieten bien fuerte, que nos apriete bien duro, y ahí es lo que se va a conocer, que es lo que Dios ha puesto dentro de ti y dentro de mí. Si todavía sale una alabanza en medio de la prueba, si todavía hay un agradecimiento a Dios, si todavía sigue siendo fiel a Dios, alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, entre más lo oprimían, más se multiplicaba. ¿Y, ¿Y qué es lo que era lo que no quería el enemigo? El pueblo de Egipto, ¿qué es lo que no quería? Sus enemigos, ¿qué es lo que? Que no se multiplicaran. Alabado sea el nombre de Jesús. Estaban tratando por donde quiera que ese pueblo no creciera. Mi alma te adora. Pero no es lo que dice el hombre. Es lo que Dios quiere. Entre ellos más. Querían evitar que el pueblo de Israel creciera y se multiplicara. Eso Dios lo permitía que sucediera porque Dios sabía que estaba tratando con su pueblo que era Israel. El pueblo de Dios, Dios hace con él lo que él quiera hacer. Mi alma te adora. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, ninguna prueba, si no la has vencido, o la hemos vencido a través de Cristo, no podemos hablar de victoria y de triunfo, sino de qué podemos decir, triunfamos, somos victoriosos, vimos la gloria de Dios, si no es que viene la prueba y a través de Cristo la podemos vencer, alabado sea Dios, entonces tenemos que estar agradecidos, mi alma te adora, agradecerle a Dios, 
por todos los momentos difíciles, todas las circunstancias adversas, todas las pruebas que puedan venir, agradecerle a Dios, aleluya, cada momento de nuestra vida, porque eso significa que amamos a Dios de todo corazón. Por eso Pablo, Pablo lo dijo clarito, ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? Él le dirá, me podrán separar de lo que sea, me separaré de, de los hijos, me separaré de la familia, me separarán del trabajo, me separarán de lo que quiera, pero eso no me quiere, eso no quiere decir que me voy a separar de Dios, aleluya. Hay gente que cuando lo sacan y lo botan de la casa o hay un problema matrimonial, lo primero que hacen es separarse de Dios, como si Dios tuviese culpa del problema matrimonial, alabado sea el nombre de eso. Hay gente que cuando lo botan del trabajo, se lo separan del trabajo, enseguida lo primero que hacen es separarse de Dios, como si Dios tuviera la culpa de que lo dejaron sin trabajo, alabado. Cuando la gente le viene la enfermedad, casi la mayoría dicen, pero ¿dónde está Dios que no me pudo sanar y permitió esta enfermedad? Como Jo que no entendía y hablaba cosas que no eran agradables a Dios cuando la prueba empezó a apretarle, pero al final se dio cuenta que no era lo que él pensaba ni lo que él hablaba, era que Dios lo estaba procesando y cuando Dios te está procesando a ti, me está procesando a mí es que me está exprimiendo para que salga mi alma, te adora lo que él ha depositado en mi vida y lo que Dios ha depositado en, ti, en tu vida, aleluya si todavía queda algo de Espíritu Santo se va a ver en medio de la prueba alabado sea el nombre de Jesús Santo, bendito sea Dios Aleluya, mira, dice aquí: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjate cómo lo veían: ellos veían que el pueblo de Israel era mayor y más fuerte, y eso es lo que le molesta al enemigo: que los hijos de Dios son más fuertes porque su fuerza viene de Dios, aleluya, su sabiduría viene de Dios, sus armas son espirituales, no son carnales, por eso el enemigo ve que es, somos más fuertes que ellos, aleluya, alabado sea el nombre, cuando a Jesse le abrieron los ojos, que dijo, le dijo Eliseo, ábrele los ojos para que vea lo que no se ve, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Mi alma te adora. Es que hay, esto hay que verlo espiritualmente. Bendito sea Dios. A veces tú ves una cantidad de enemigos, que hay pruebas por el trabajo, que hay pruebas por aquí, que el enemigo se te levantó. Y tú crees que son multitudes de cosas, de pruebas que son difíciles de resolver y que son muchos los ataques, pero no te has dado cuenta que nosotros tenemos más, aleluya, que pelean por nosotros, es un ejército de ángeles, alabado sea el y que Dios nunca ha perdido una batalla, bendito sea Dios, y dice, ahora pues seamos sabios para con él, contra el pueblo de Israel, para que no se multipliquen, que es lo que está buscando el enemigo, que el pueblo de Dios no se multiplique, aleluya, tú no ves cuántas cosas están aprobando por el gobierno, mira, apoyando al homosexualismo, apoyando al lesbianismo, apoyando al aborto, apoyando cuántas cosas que no son agradables a Dios, y no tenemos nada en contra de los homosexuales, de las lesbianas, de, de nadie tenemos nada en contra, oramos por ellos, lo amamos, pero no amamos al pecado, la práctica de pecado, Ahora, tenemos todo en contra de la práctica de pecado, bendito sea Dios, pero todo eso que están apoyando por ahí los gobiernos y los gente corrupta, todo eso es para que el pueblo de Dios no se multiplique, porque Dios puede coger, ay mi alma, uno de esos que el diablo quería confundir, de que era homosexual, de que era lesbiana, 
alabado sea el nombre, y decirle, Dios, yo te quiero cambiar, yo te quiero transformar, yo te quiero libertar, para que te des cuenta que te voy a usar, y cuando te use, te va a multiplicar, alabado sea Dios, vas a crecer, mi alma te adora Jesús, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, y qué es lo que está tratando el enemigo, que no haya multiplicación de los hijos de Dios, porque qué pasa, que ya está llegando el tiempo que Cristo viene a buscar la iglesia, alabado sea el nombre de Jesús, y trata por todos los medios que no nazcan los hijos de Dios, la generación en la cual le va a ser una guerra, hay tan fuerte al enemigo porque esta generación que está subiendo que muchos lo están criticando pero de esa generación van a salir hombres y mujeres de Dios que se van a parar firme cuando escasee la palabra cuando escasee la fe pero son gente que Dios va a usar con poder alabado sea el nombre de Jesús a su nombre gloria bendito sea Dios aleluya alabado sea tu nombre y dice, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno a nuestro enemigo y pelee contra nosotros. Como diciendo, ya yo sabía que ese pueblo iba a ser el que iba a pelear contra ellos, que iban a sentirlo como lo contrario. Y ellos estaban buscando la forma de que no se multiplicase. Entonces pusieron sobre ellos comisario de tributo que lo molestase, que lo primero, mira, que lo molestase con sus cargas, que lo primero que hace el enemigo, te empieza a poner cargas que no puede resistir, alabado sea el nombre, pero ahí es donde está la diferencia, que muchos no saben, que hay carga de hombre, del enemigo, y carga que Dios pone para glorificar su nombre, Dice que Él da carga que nosotros podemos llegar, llevar, alabado sea Dios. Pero la carga que pone el hombre o el enemigo, alabado sea Dios, esa no, da, no te da crecimiento espiritual, no te edifica. Al contrario, va a sentir la opresión, va a sentir que te está deteniendo, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuánto en estos momentos están siendo cargados? con cosas que no son agradables a Dios, están llevando una carga que no tienen que llevar, no saben descansar en Dios, no saben de confiar en Dios, no saben esperar en Dios, y empiezan a llevar carga, hasta cargas que no son de ellos, alabado sea el nombre de Jesús, y no se han dado cuenta que las cargas hay que ponerse en los pies al Señor, en las manos al Señor y decirle, tú eres el que lleva mi carga, aleluya, tú me lo dijiste en tu palabra, que ligero es tu yugo y tu carga es fácil, mi alma te adora, ligero la carga y fácil es tu yugo, alabado sea el nombre de Jesús, entonces si es ligera la carga, ¿cómo yo voy a ser un cristiano sintiendo carga pesada? No, el verdadero cristiano no puede andar con carga pesada, el verdadero cristiano no puede vivir oprimido por el enemigo, el verdadero cristiano, aunque le venga la aflicción, aunque le venga el dolor, ay mi alma te adora, se fortalece en Dios, se levanta en Dios, empieza a creerle a Dios y empieza a caminar con Dios, empieza a ver la gloria de Dios, suelta la carga, suelta la aflicción y empieza a decirle Señor tú eres el hacedor de maravilla alabado sea el nombre de Jesús Santo bendito sea Dios aleluya alabado sea Dios y dice que comenzaron a ponerle carga y edificaron para Faraón las ciudades de almacenajes Pitón y Ramase fíjate Pitón se llamaba una, una ciudad, el nombre de una serpiente pero Cuanto más, aquí está el tema que Dios me da, pero cuanto más lo oprimía, entre más carga le ponía el enemigo, entre más le cerraba la puerta, entre más le quería cortar la bendición de Dios, entre más le hacía la guerra, empezaba el pueblo de Dios a multiplicarse. ¿Cómo puede ser eso? Yo diría, 
¿Qué es lo que está sucediendo? Le he hecho la guerra por aquí, le he hecho la guerra por allá, le he cerrado por aquí, le he cerrado por acá, lo he atacado por aquí, lo he atacado por allá y veo que de todas formas se multiplica. Alabado sea Dios, le quito por aquí, le quito por allá y se sigue multiplicando. Y no solo se multiplicaban y crecían. Aleluya. Una cosa es multiplicación y otra cosa es crecimiento. Quiere decir que Dios lo que hace es multiplicar y crecer. Él aumenta. Dios no te quita. Mi alma te adora. En Dios no hay pérdida. En Dios hay ganancia. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay muchos que dicen estoy perdiendo. Estoy perdiendo esto. Estoy perdiendo lo otro. En Cristo no se pierde. En Cristo se gana. Se gana a su nombre gloria bendito sea Dios aleluya mi alma te adora entonces dice pero cuanto más lo oprimía tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel el diablo te tiene miedo y hay gente que dice que le habla más de que el diablo es este y que el enemigo y que mira que me están tiene una batalla en el trabajo no sabe que el enemigo te tiene miedo porque cada vez que tú llegas a un lugar o cada vez que tú vas a hacer algo para Dios él dice me va a hacer la guerra no viste cómo tenían miedo que ellos pelearan con me va a hacer la guerra y el enemigo conoce que el que camina contigo, que el que camina conmigo, que el que camina con nosotros, ese sí tiene poder, ese sí pelea y no pierde, ese sí derrota al que tenga que derrotar, quita al que tiene que quitar, oh, ay mi alma te adora, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, por algo el enemigo nos tiene miedo, terror, pánico, él no puede ver, te das cuenta, yo no sé si algún día tú has visto en una liberación como los demonios dice no me toque que yo, yo sé quién tú eres alabado sea Dios no me toque, que no te, no te soporto no te aguanto cuando tú oyes una persona hablar así es porque está siendo poseído los demonios no soportan donde hay presencia de Dios donde hay Espíritu Santo donde hay, hay poder de Dios no lo soporta, alabado sea Dios por eso el diablo coge ventaja en los débiles en los fríos, en los tibios pero los que están llenos del poder de Dios no puede tomar ventaja alabado sea Dios bendito el nombre de Jesús Santo gloria a tu nombre Santo y dice los egipcios temían a los hijos de Israel y los egipcios hicieron servir mira cómo lo cogieron a los hijos de Israel con dureza lo apretaron le ponía más carga todavía para ver si se cansaba no te estás dando cuenta que a veces el enemigo te pone más carga en el trabajo más carga eh, en la, más carga en la casa ¿tú sabes para qué? para que no tenga tiempo de orar para que no tenga tiempo de meditar en Dios para que no tenga tiempo de escudriñar la palabra para que no tenga tiempo de ayunar para que no tenga tiempo de buscar el rostro y entonces cuando no hay ese tiempo empieza a debilitarte ellos empezaron a usar estrategias alabado sea Dios las cuales querían debilitar y, y buscar cómo no se desarrollara y se multiplicara el pueblo de Israel y mira, dice vamos a actuar sabiamente con ellos vamos a ver cómo hacemos, vamos a apretarlo vamos a apretarle la prueba, vamos a buscar por donde quiera para ver qué hacen y dice que Cogieron y lo, lo pusieron a servir con dureza. Mira el 14 lo que dice. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda la labor del campo y en todo su servicio, el cual lo obligaban con rigor. <ríe> Bendito el nombre de Jesús. Yo he escuchado gente que ha dicho, es que Dios te está probando porque ven pruebas para pa, circunstancias que a uno lo tiene que atravesar o que está pasando algo, una batalla con alguien y dicen Dios te está probando es que no conoce cuando es Dios probando o cuando el hombre te está poniendo carga o está siendo injusto o es carga de hombre 
alabado sea Dios, es que hay que tener visión espiritual, discernimiento de espíritu, porque cuando Dios prueba, como probó a Job, como probó a Ariel, a los tres hebreos, como probó a Pablo, a Sila, alabado sea Dios, a Pedro, hombre que Dios usó, lo probó, pero para qué, para edificación, no para destrucción, para crecimiento espiritual, alabado sea Dios, pero entre más te oprime, el enemigo, más Dios te bendice, más Dios te multiplica, más Dios te hace crecer espiritualmente, alabado sea Dios, bendito el nombre de Jesús Santo. Dice, y habló el rey de Egipto, escuchen esto, a las parteras de las hebreas, como las hebreas estaban pariendo, dice, ahora voy a hablar con las parteras, mira lo que le digo, no solamente le puso carga de trabajo, sino mirado en qué área se metió. Una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua. Y le dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo. Y si es hija, entonces que viva. Eh, alabado sea el nombre de Jesús. Mira para que tú veas cómo el diablo comenzó a actuar porque ya sabía quién venía en camino, quién iba a nacer, mi alma alaba a Dios, y como el enemigo sabe, pero hasta dónde él sabe, hasta dónde Dios lo permite que él llegue, hasta dónde Dios quiere que pase lo que pase, mi alma te adora, porque Dios deja a, a lo que tú quieras, hasta que yo te diga quietecito, como él le dijo en, en, en el libro de Job, le dijo, tócalo, pero no me le toque su alma, te voy a permitir que tú le quites los hijos, lo material, le venga la sangre en el cuerpo, pero hay una zona que no se puede pasar, que dice prohibido el pase, que es el alma de Job. No lo vas a tocar y vas a ver cómo él va a salir brillando. Vas a ver por qué yo he escogido a Job. Alabado sea el nombre de Jesús. Mira ahora aquí. Le dice a la partera que todo hijo varón no permitiera que naciera. Pero si era hembra, que sí. Pero las parteras temieron a Dios, partera temerosa de Dios, una vez iba a predicar un mensaje ahí en ese tema, se acabaron las parteras, pero nunca les he predicado, se acabaron las parteras temerosas de Dios, y cuando tú te pones a pensar, ¿qué quiere decir todo esto con ese tema?, que hay momentos que hay que ver esto espiritualmente, se acabaron las parteras, mujeres y hombres de Dios, que ya no quieren que crezcan los ministerios, los hombres usados por Dios, buscan cómo matar el ministerio que Dios le ha dado a alguien, o buscan matar al hombre de Dios, alabado sea Dios, y a estas parteras le había dado una orden el mismo diablo, el mismo rey, pero ellas eran temerosas de Dios, quiere decir que el hombre temeroso de Dios, la mujer temerosa de Dios, Siempre tiene que pensar en algo que es bienestar, primeramente agradar a Dios que a los hombres, alabado sea el nombre de Jesús. Ella tenía una, una ley, tenía una obligación puesta por el rey. Ella podía decir, tengo que cumplirla, tengo que cumplirla, pero la primera palabra que dice aquí, temerosa de Dios, cuando hay temor de Dios, no importa el hombre lo que te diga, no importa los planes, no importa la trampa, no importa cómo se levanta el enemigo, eres temeroso, somos temerosos de Dios, aleluya, cuando somos temerosos de Dios, hay respaldo de Dios, hay, hay poder de Dios, a su nombre, gloria, pero las parteras temieron a Dios, y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo, mire para que tú veas, mira lo que le dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? 
¿Por qué han dejado vivir que vivan los niños? Si yo quería que los mataran, aleluya. Yo no quería que crecieran más, que no naciera más nadie. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre. Mira la respuesta de esta partera. Quería terminar para que ustedes vean cuando hay alguien temeroso de Dios. Cómo te habla sin miedo, sin, sin pensar lo que le puedan hacer ni nada. Mira. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, aleluya, son llenas del poder de Dios, tienen la fuerza de Dios, tienen a Cristo, aleluya, mi alma te adora, esas son las mujeres de Dios que no se dan por vencida, que no se ven derrotadas, que tienen fuerza, que se levantan, que se animan, aleluya, mi alma te adora, son más fuertes que las mundanas, que las que están afuera en la calle, alabado sea Dios, dice que las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas, Qué sabiduría estas mujeres. ¿eh? Wow. Decía, no, no, cuando ya llevan a París, ya nosotros cuando llegamos, ya había estado el bebé afuera. Son más robustas. Y Dios hizo bien a las parteras. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias ja, viene bendición para aquellos que apoyan a los hijos de Dios y respaldan a los que de Dios, viene bendición, por eso nunca te vaya a tirar contra alguien que sea de Dios al contrario, aunque no te guste te siente morir, apóyalo ora, respáldalo porque es doloroso tirarse en contra de un hijo de Dios, alabado sea el nombre de Jesús Dice que es mejor amarrarse, alabado sea Dios, un, una rueda de molino, ponerse en el cuello y tirarse al fondo del mar, que hacer de tropiezo a uno de mis hijos, a uno de mis pequeñeros. Dice, como mismo se visita, uno de mis me lo estaba haciendo a mí. Bendito sea Dios. Y no dijo posiciones a cualquiera de los más pequeños. Hijo de Dios, se lo está haciendo a Dios. Hay gente que cree no, que son intocables. No, porque no se puede meter contra... El hombre libre, decir, no, no, hasta el más pequeño, dice, como mismo se lo estaba haciendo al mismo, al más pequeño. No habla de posición, ni de jerarquía, ni de título, al más pequeño me lo estaba haciendo a mí. Bendito el nombre de Jesús. Pero vamos a seguir, porque quiero después poner un ejemplo, pero no me da el tiempo. Cómo Jacob fue oprimido, pero entre más lo oprimían, más Dios lo bendecía. Pero eso lo vamos a ver más para eso de capítulo 3 ahora. Alabado sea Dios. Y versículo 7. Dice. Dijo luego Jehová. Bien he visto. Ya le está hablando a Moisés. Cuando le hace el llamado a Moisés. Moisés nace. Y lo buscaron. Y lo quisieron casi que. Buscarlo para matarlo. Pero cuando hay un propósito de Dios, no hay nadie que pueda detener la bendición de Dios ni el propósito de Dios. Levanta a Moisés y lo llama. Alabado sea Dios. Y cuando lo llama, le habla a través de en una salsa. La salsa estaba ardiendo. Y dice en el monte de Ore, monte de Dios. Y le dijo, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores pues he conocido sus angustias ¿qué quiere decir el Señor? conoce la aflicción de nosotros en este mundo conoce la angustia de nosotros en este mundo conoce el dolor que tenemos en este mundo conoce lo que necesitamos entonces ¿Por qué no seguir confiando en Dios y esperando en Dios? Porque entre más prueba, entre más la prueba no apriete, más Dios nos va a bendecir, más nos va a hacer crecer, 
no va a multiplicar, aleluya, bendito el nombre de Jesús Santo, y dice, y he descendido, ¿quién fue que descendió? El Señor descendió rápido, para librarlo de la mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jeuseo, de todos los feos, de todos los feos. Mira, lo sacaba de Egipto y lo entraba a la tierra que fluye leche y miel. Alabado sea Dios. Pero no le dijo en cuánto tiempo iban a entrar a la tierra, por dónde lo iba a pasar, qué iba a suceder camino a esa tierra. No le dijo, lo único que yo he descendido porque he visto la angustia, he visto la aflicción, he visto la tristeza, he visto las cargas que le están poniendo. Lo voy a sacar de esa tierra. Oh, mi alma te adora, pero nos va a llevar a una tierra mejor, a la nueva Jerusalén. Pero no nos ha dicho por dónde nos va a hacer atravesar. Cuántos dolores, cuántos sufrimientos, cuántas traiciones. ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántas angustias? No la va a decir. ¿Para qué? Para enseñarnos, alabado sea Dios, para hacernos crecer, para ver su gloria, para amarlo más, alabado sea Dios, para esperar que esto no es el que comienza, sino el que entra a la tierra prometida, el que llega al cielo, alabado sea Dios, mi alma te adora. Bendito el nombre de Jesús Santo. Dice, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen dígame que no ha visto Dios Dios no es un ídolo que tiene ojo y no ve que tiene mano y no palpa que tiene boca y no habla Aleluya, que tiene pie y no camina, tienen que cargarlo, tienen que limpiarlo, oh, le tienen que llevar manzana, le tienen que llevar fruta, le tienen que llevar bebida, no, 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 esos son ídolos hechos por mano de hombre, que detrás de eso lo cae demonio, alabado sea Dios, al Dios que tú y yo le servimos, ese tiene ojo y ve, tiene boca y habla, tiene mano y palpa, él tiene pie y camina, tiene poder, alabado sea Dios, él tiene poder, él tiene poder, él vive por los siglos de los siglos, alabado sea el nombre de Jesús, y no ha cambiado, él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, él sigue haciendo maravilla, alabado sea el nombre de Jesús, dice, y he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen, mi alma te adora, que es lo que no ve Dios, que todo lo ve, todo se lo sabe, te están oprimiendo, Dios te va a bendecir más, te estés sintiendo afligida por la opresión, por las cargas, por las batallas, por la prueba, Dios te va a bendecir más, ¿cuándo? cuando sigamos fieles a Dios, que cuando abras tu boca, lo que salga algo agradable a Dios, un perfume que perfume, eh, ay, 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 oh, el ambiente, alabado sea, no, no que te queje, no es que te sienta como derrotado, que ya no pueda más, no, no, deja que el enemigo haga lo que quiera hacer, que vas a ver cómo Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a hacer crecer, vas a ver bendiciones, lo que ahora no entiendes lo vas a entender luego y vas a decir gracias Señor, que no entendía por qué sucedía lo que estaba sucediendo, ahora lo estoy entendiendo, te doy gracias, te doy gloria, voy a cantar, voy a alabar, hay que cantar desde ahora, hay que darle gracias desde ahora, aunque no entienda, mi alma te adora, pero hay propósito de Dios, hay Gloria de Dios, hay presencia de Dios, hay Espíritu Santo, la marquilla, vaya, alabado sea el nombre poderoso de Jesús, en seguida van sobre mi alma te adora Jesús, alabado sea Dios, mi alma te alaba Jesús, bendito sea el nombre poderoso de Jesús, le está haciendo la guerra al diablo, por eso es que no sabe cómo va a atacarte, por dónde te va a atacar, por dónde te quiere debilitar, pero párate en la brecha, párate delante de ese Goliat y dile, yo voy en el nombre de Jesús, de Nazaret.
caer, él se va a caer a su nombre, las puertas se van a abrir, la gloria de Dios, Dios levanta, Dios resucita, Dios llena, Dios unge, Dios hay sacama, y mi alma adora a Dios, alabado sea tu nombre Jesús, gloria a tu nombre santo, bendito sea Dios, aleluya, alabado sea tu nombre Jesús, eh, deja que te haga lo que te quiera hacer, que te diga lo que te quiera decir, que te quite lo que te quiera quitar, que te trate, que te maltrate, aleluya, que el problema no es contigo, sino es con el Padre, con el Eterno, con el Fiel, Jesús, Amashí, aleluya, el Poderoso de Israel, aleluya, bendito el nombre de Jesús Santo, alabado sea Dios, mi alma te adora Jesús, bendito sea Dios, aleluya, gloria que vive y reina, y dice que este pueblo Dios lo sacó de Egipto, con mano poderosa, y cuando lo empezó a probar, empezaron a acordarse, mira vamos al libro de Éxodo 14, y vamos a seguir después, vamos a ver hasta donde lo da Dios, pero los otros dos temas los seguimos también, no bien, sé que esto ya se acabó. Lo único que hace es que esto se acabe es que suene la trompeta. Mi alma te adora, Jesús. Dice eso 14. Y versículo 10, vamos a coger desde el 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y le dijeron a Moisés no había sepulcro en Egipto que nos ha sacado para que, que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? ahora yo le pregunto ¿querían salir de Egipto? o querían quedarse en Egipto a morir. Hay gente que como no sabe qué es lo que quiere, hablan lo que vaya, le salga del corazón, hablan cualquier cosa, quiere salir o no quiere salir, quiere ver bendición o no quiere, no te estás dando cuenta que Dios nos sacó a nosotros de algo peor que lo que estamos atravesando. Hay gente que ahora ve la prueba, que estamos pasando peor que la, la, la que nunca han visto. Pero no te das cuenta que en el mundo, cuando estábamos en el mundo, estábamos en una prueba más dura todavía. Porque olíamos a infierno, a azufre, a diablo olíamos. Peor que esta. Porque esta breve tribulación momentánea, dice la Biblia, no es comparable con el peso de gloria que ha de venir sobre nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando estamos en Egipto, estamos esclavizados en Egipto, no podíamos ver gloria de Dios, no podíamos ver a Dios, no podíamos ver la presencia de Dios, no había Cristo por ningún lado. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos perdidos, sin fe, sin esperanza. ¿Qué vas a comparar la prueba de ahora? ¿Cómo estamos en Egipto, en el mundo? que estábamos, mira, destruidos, atados a vicio, no valíamos nada, no servíamos, ahora por lo menos somos hijos de Dios, antes éramos creación, pasamos de creación a hijo, alabado sea el nombre de Jesús, nos injertó, nos separaba el pecado, pero vino Cristo y nos unió, nos, nos, mira, nos, nos reconcilió con el Padre para ser llamado hijo de Dios, tú sabes el privilegio de tener un padre como el que tenemos nosotros, cuántos padres no aman a sus hijos, cuántos padres abandonan a sus hijos, cuántos padres no quieren saber de sus hijos, pero aunque no quiera saber mamá, papá, quien sea no quiera saber de ti, hay un Dios que te ama, aleluya, hay un Cristo que te ama, alabado sea el nombre de Jesús Santo, bendito sea Dios, dice, no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto mira lo que pensaba ahora hay una cosa la, el problema no es salir del mundo porque cualquiera dice ya salí del mundo no, no la cosa es que el mundo 
salga de aquí adentro de nuestro corazón. Mientras que el mundo, las cosas del mundo, estén dentro del corazón de alguien, ahí todavía no hay nueva creación, no hay nueva regeneración, todavía no es cristiano, no, ese es jafa, jafa, cristino, ahí no sé, porque ni jafa, jafa, hay gente que dice mitad cristiano y mitad mundano, no, no, Dios no trabaja con mitad mundano ni mitad cristiano, si eres cristiano, eres cristiano, si eres mundano, eres mundano, si eres hijo del diablo, eres hijo del diablo, si eres hijo de Dios, eres hijo de Dios, Dios no dice hijo del diablo, hijo de Dios juntos, no, no, Dios no comparte su gloria con nadie, no, su Espíritu Santo, la luz y la tiniebla no pueden ligar, alabado sea el nombre de Jesús, y qué pasa, que ellos preferían haberse quedado allá, porque Egipto no había salido, estaban igual que la mujer de luz, mirando hacia atrás, porque cuando viene la prueba, casi la mayoría dice, oh, yo en el mundo a lo mejor no hubiese pasado esta prueba, yo en el mundo a lo mejor no hubiese sufrido como lo que estoy sufriendo, yo a lo mejor en el mundo ahora tuviera de todo, tuviera negocio, tuviera mujeres bastante, bastante, marido, tuviera haciendo esto, tuviera haciendo lo otro, mira, tú en el mundo estabas en el infierno, tú estabas perdido, alabado sea Dios, estaba, mira, solamente la misericordia de Dios que te estaba dando oportunidad para arrepentimiento, como ahora que está en Cristo Jesús, te vas a empezar a acordar del mundo, de las cosas del mundo, y todavía hay gente que busca las cosas, ese toda nunca ha conocido a Dios, alabado el nombre de Jesús, ¿sabes? porque el que conoce a Dios, dice, mira, todo lo dejo atrás, echo fuera todo, quito todo, voto todo, lo echo todo a la basura, comienzo un nuevo camino, una nueva vida, Alabado sea el nombre de Jesús, pero hay mucha gente que je, todavía tiene la musiquita del mundo, todavía tiene la botellita de ron, todavía eh, escucha los lo, lo programas mundanos, las cosas mundanas. Y no, 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 el que nació de muerte, el que ha venido a Cristo, tiene que olvidarse completamente de Egipto. Por eso todavía hay opresión del mundo y de las cargas que el mundo da. Alabado sea, pero entre más el enemigo te oprime, más Dios te bendice. Alabado sea el nombre de Jesús. Seguimos otro día. Otro día vamos a tocar el ejemplo de esto. Alabado sea Dios. El de Jacob. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor y misericordia, Señor. Porque tú eres bueno y para siempre. Tú vives, Jesús. Vamos a adorar a Dios. Yeah. 
Señor y te bendecimos Padre Santo te damos gracias Padre. gracias Señor por tu linda presencia Señor. gracias por tu Santo Espíritu gracias Señor por ti Señor. si no fuera por ti donde estuviésemos Señor pero tú eres grande y poderoso Señor tú eres grande maravilloso Señor gracias te damos Jesús gracias Señor gracias gracias Señor qué lindo si hay alguna vida en esta noche que quiera entregarle su corazón a Cristo o reconciliarse con el Señor, estamos dispuestos a orar por ti. No importa cómo te esté oprimiendo el enemigo, las cargas, las pruebas, el menosprecio, los dolores que estés pasando. Cristo es la salida, Cristo es la respuesta. Si quieres reconciliarte con el Señor, haz conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, en esta hora, sentido una opresión tan fuerte sobre mí me ha apartado de ti Señor me ha alejado perdóname Señor quita esta opresión quita toda carga de mí Señor perdóname Señor y límpiame con tu sangre preciosa renuévame Padre gracias por perdonarme gracias por restaurarme Padre. en el nombre de Jesús si hay alguna vida que nunca le ha entregado su corazón a Cristo, quiere eh, aceptarlo como su único Señor y Salvador, repite conmigo y dile, Señor Jesús, en esta hora yo te acepto como mi único y Salvador de mi vida. Perdóname, Señor, de todo pecado y de toda maldad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Dios bendiga sus vidas que han entregado su corazón a Cristo, que se han reconciliado. Vamos a orar. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Estamos en victoria por la gracia y la misericordia de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Adoramos y te bendecimos, Señor. Presentamos, Señor, a cada vida, Padre, que en estos momentos peligran, Señor, su salvación. Te suplicamos que tú lo alcances, Señor. Tú lo alcances, Padre, alcanza a Rudicho, Señor. Alcanza, Señor, a la familia, a mis hermanos, a mi familia que están apartados, Padre, que no te conocen. Alcánzalo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Padre Santo, mira a la familia de Siquio Pineda, Señor. Salva a esa familia, a su esposa, a sus hijos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, toca a los corazones de piedra y conviértelo en corazones de carne, Señor. Rompe y destruye toda obra del enemigo, Señor. Que sean libres y te busquen y te sirvan. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. También presentamos, Señor, a las vidas que estaban enfermas, Padre. 
Mira mi hermana Luz por ti, Señor. Gracias también te damos por esa sanidad que tú estás haciendo, José Flores, que esa úlcera está desapareciendo de ese pie. Hoy hemos visto, Señor, la obra maravillosa que tú estás haciendo. Sigue obrando, Padre, que siga subiendo esa carne, Padre, en esa, en esa pierna. En el nombre de Jesús también presentamos la vida del pastor Nelson Rincón, Señor. Desaparece ese cáncer de la próstata, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, puede, tú puedes hacerlo, Padre, porque para ti no es nada imposible. Al igual, Señor, que Rosalvina Ponce, desaparece ese todo cáncer de Natalia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos que tú lo haces, Padre, presentamos a Gustavo Lacayo, Señor, a Frank, o oh, a José Morgoje, Alfredo, Señor, a la familia Orozco y Pineda, Oscar Rivera, Señor, mira a mi hermana Hilda, Señor, que pueda seguir durmiendo en paz, tranquila, Señor, dale más horas de sueño, Señor, dale más descanso, Señor amado, en el nombre de Jesús, ya tú te llevaste todo mareo, que ella siga dependiendo de ti, fortalece, la ayuda, la guarda, la bendice a ella, a su familia, en el nombre de Jesús, presento la vida de mi hermana Cristina, Señor, su hogar, su familia, su matrimonio, su esposo, Señor, bendice ese siervo, bendícelo a él, sana la fortaleza, la paz, en el nombre poderoso de eso, que llegue, Señor, una bendición grande sobre su vida, Padre, creemos que hay respuesta de parte tuya, Señor, liberta, rompe las cadenas en su hijo, Señor, restaure ese hogar, esa familia, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias por haberte llevado el dolor de Marisa López, Señor, Padre Santo, mira a Alfredo Rodríguez en Nicaragua, al Pastor Armando y Vilma, bendice los guarda, los llena de tu presencia, Margarita Gutiérrez, Señor, mi hermana Miriam, fortalece la sana, la Señor, en el nombre de Jesús, mi hermana Luisa, su hija César Calda, Señor, guarda, lo bendice, lo sana, lo padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira el bebé de mi hermano Vallardo, Señor, sácalo de ese hospital, Señor, glorifícate, Padre, en el nombre de Jesús, mira a mi hermana César Noriega, Ursisa, allá en Guatemala, Señor, tu mano de sanidad sobre ella, de fortaleza, en el nombre de Jesús, reprendemos, echamos fuera todo lo que no es tuyo, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano poderosa en el embarazo, mi hermana Ismari, Señor, guarda la fortaleza, la Señor, mira a mi hermana Alina Corso, Señor, bendice a tu sierva, guarda la fortaleza, la bendice a su matrimonio, llena tu, de tu presencia ese hogar, Padre, a cada uno de ellos, Padre, toca a sus hijos, a su esposo, en el nombre poderoso de Jesús, lo creemos que tú lo haces para la gloria tuya, Señor, lo creemos, Señor, desaparece todo tumor del cerebro de Paula Galindo y Chator, Señor, el páncreas de mi hermano Tomás Rodríguez Cruz, Señor, que comience a funcionar bien, Señor, ten misericordia de ellos, en el nombre poderoso de Jesús, lo creemos que tú lo haces para la gloria tuya, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno y fiel, mira ahora, Padre, presentamos, Señor, la vida, Padre Santo, Señor, de aquellos que están ahora en situaciones difíciles, Señor, como los indocumentados, los que están en las cárceles, Señor, los que están atravesando diferentes pruebas, necesidades, Señor, diferentes partes de este mundo. Guárdalos, bendícelos, fortalécelos, ayúdalos, Padre. En el nombre de Jesús, mira los que están en presidente, en eminencia, Señor, los alcaldes, todos los que están representando una nación, un país, una ciudad, Señor. Salva su alma, Padre, sálvalo, Señor, tráelo a tus pies, bendícelo, Señor, guárdalo, guíalo, tu Santo Espíritu, Señor, bendice a tu pueblo Israel, Señor, bendice a cada israelita, donde quiera que está, bendícelo, Señor, mira a los pastores, ministros, Señor, evangelistas, misioneros, todos aquellos que sirven a tu obra, Señor, en diferentes ministerios, guárdalo a ellos, a su familia, en el nombre de Jesús, guarda su ministerio, Señor, fortalezo, ayúdalo, Señor. Gracias por cada pastor, por cada vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo creemos, Padre. Mira la situación del pastor allá en Huepambí, pastor Ezequiel. 
Bendícelo, Señor. Dale salida, fortaleza y dale una victoria más en el nombre de Jesús. Bendice al pastor José Luis. Fortalece, lo ayuda a él, a su familia. Toca a su hijo, Señor. Tráelo a tus pies en el nombre de Jesús. Presentamos la vida del pastor Aldo, Señor. Guárdalo, bendícelo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, sigue usándolo, sigue fortaleciendo. Bendícelo a él, a su familia, Señor. A cada uno de sus hijos, Padre, nieto. En el nombre poderoso de Jesús, lo creemos que tú lo haces para la gloria tuya, Señor. Creemos en el poder tuyo. Bendice y guarda a cada uno de los que están en los trabajos, a los policías, Señor, en los hospitales, Señor, donde quiera que haya alguien trabajando, Señor. Líbralo de toda infección, de todo ataque del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos. Que en tus manos están seguros. Bendice a los vecinos, Padre. Bendice a todos aquellos que nos rodean, a los que nos escuchan, Señor a los que nos ven, a los que oran por nosotros, a los que no oran, aquellos que dicen que son nuestro enemigo, bendícelo grandemente, Señor. Gracias por su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Mira la familia de mi esposa en Guatemala, Señor. Bendice esa familia, Señor. Suple sus necesidades, guárdalo, Señor, ayúdalo. En el nombre de Jesús, en tus manos ellos están, Señor. Mira la familia de mi esposa aquí, Señor. Mi suegro, mi suegra, Señor, sus hermanos, su familia, Padre, sus hijos. Guárdalo y bendícelo grandemente, Señor. Gracias por su vida, Padre. Mira mi familia en Cuba, Señor. Ayúdalo, guárdalo, fortalécelo, Señor. Bendícelo, suple su necesidad. En el nombre de su, igual que mi familia aquí, Señor. Bendícela y guárdala, Señor. Mira mi amada esposa, Señor. Fortalece su vida, Señor. Fortalece la paz. Guárdala, ayúdala. Síguela llenando más de tu presencia, de tu santo espíritu, Señor. Gracias te damos por lo que tú has hecho en su vida y seguirá haciendo, Señor. Mira esas criaturas que están en su vientre, fruto de tu Espíritu Santo, fruto de ese vientre, Padre. Bendícelo, Señor. Guárdalo, ayúdalo, Padre. En misericordia, Señor, en el nombre de Jesús, mira la vida de mi hijo querido, Señor, que él tenga un encuentro genuino contigo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que te conozca, Padre, gloria a tu nombre, guárdalo, bendice a, él y a su familia, mira a Katie, Señor, sigue bendiciendo, sigue la guardando, sigue la usando, bendícela grandemente, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, por este hogar, por mi familia, por cada uno, Señor, por cada momento, por cada prueba, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, la paz del Señor sea con usted.